বিরতির পর ফিরে এলাম বৈশাখী ব্যানার্জি আজকে আমাদের অতিথি বৈশাখে আমি বিরতিতে যাওয়ার আগে যে প্রশ্ন করেছিলাম কেন শোভন চট্টোপাধ্যায় এত ভালো বন্ধু হয়ে উঠল আপনি তো প্রশ্ন করছেন না বোমা বর্ষণ করছেন যাই হোক কিন্তু প্রশ্নটা আমার কাছে খুব মানে উত্তর দেওয়াটা আমার জন্য খুব সহজ কিছু জিনিস আছে যেটা শোভন চট্টোপাধ্যায়ের মধ্যে ভীষণ ইউনিক তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে শোভনদা সারল্য শোভনদা এতদিন রাজনীতি করেছেন বাট হি হ্যাজ রিমেন অলমোস্ট আনপলিউটেড লাইক আ চাইল্ড মানে আমি আমার শিশুর মধ্যে যে সারল্য দেখি আর একজনের মধ্যেই দেখতে পাই সেটা হচ্ছে শোভনদার মধ্যে এত অকপটভাবে সত্যি কথা বলেন এবং সমালোচনা করলেও এত সুদিং বেতে সমালোচনা করেন যে আপনার কোথাও ঘা লাগবে না কোনো মানুষকে কষ্ট দিয়ে কথা বলেন না এই যে গুণগুলো এই গুণগুলো আমার কাছে ভীষণ স্পেশাল ইট মেক্স শোভন দা ভেরি স্পেশাল পার্সন ইন মাই লাইফ আগে যখন শোভন চট্টোপাধ্যায়কে চিনতেন না তখন কি শোভন চট্টোপাধ্যায় সম্পর্কে না 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 একদম ভালো ধারণা ছিল না কিন্তু আমি খুব অনেস্টলি বলছি আমি আমি ওনাকে বলিও সেটা কারণ শোভনদার কাছে আমরা প্রথম যাই হচ্ছে দু হাজার যখন একটা আমরা সমস্যায় পড়ি তারপরে শোভনদা খুব রেডিলি সেই সমস্যাটাকে আমাদের কলেজেরই একটা সমস্যা ছিল একজন কাউন্সিলার খুব প্রবলেম করছিলেন উনি শোনা মাত্র এক এক ফোনে সেটা সলভ করেন তারপর থেকে না ছিল ওনার প্রতি আমার খুব ভালো ধারণা ছিল হঠাৎ করে আমরা যখন আমাদেরকে আমাদের কলেজ কর্তৃপক্ষ ইয়ে করেন সাসপেন্ড করেন তখন আমরা শুনি যে এই সাসপেনশনের পেছনে আমাদের তদানীন্তন প্রেসিডেন্ট ছিলেন সুলতান আহমেদ এবং ওনাকে নাকি উস্কেছে শোভন চট্টোপাধ্যায় তার প্রমাণস্বরূপ উনি একটা ছবি দেখান যে এই তো আমাদের স্টুডেন্টরা দেখো গিয়ে শোভন চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করেছে উনি বলেছেন এই কলেজে থাকতে দেওয়া চলবে না এবং উনি ন্যাচারালি তখন এত ইম্পর্টেন্ট সবাই যেন উনি মুখ্যমন্ত্রী ক্লোজ তো ওই ছবিটা না যেদিনকে আমি কলেজ থেকে বেরোচ্ছি ওই ছবিটা আমার মাথায় ছিল যে আই নিড টু লুক ইন টু দ্য ম্যাটার যে এই শোভন চট্টোপাধ্যায়কে তো আমি একদিন না একদিন ধরবই ইট সো হ্যাপেন যে দু হাজার বোধ হয় ষোলো বা সতেরোয় এক আমরা বেলভিউতে গেছিলাম তখন শোভনবাবুকে আমি দেখতে পাই ওখানে পার্থবাবু গেছিলেন আমরা ওয়েবকুপার তরফ থেকে তখন আমি ওয়েবকুপার মেম্বার এবং ওনাকে দেখে আমার সঙ্গে যে প্রাথমিক কথা হয় সেটা হয় তর্কাতর্কি চূড়ান্ত মানে যখন আমি উনি আমাকে বলছেন যে আমি বোধ হয় তৃণমূলে এসছি কিছু পাওয়ার লোভে আর আমি ওনাকে ইনডাইরেক্টলি বোঝাচ্ছি হসপিটালের মধ্যে থেকেও যে আপনি আমার কত বড় সর্বনাশ করেছেন আমি খুব ভালোভাবে জানি সো ইট অল স্টার্টেড উইথ এ ডিপ হেটরেড কিন্তু শোভনদার এখানে মানে চারিত্রিক ম্যাগনিফিকেন্স এখানে যে উনি আমায় বসিয়ে বলেন যে কি তোমার মনের মধ্যে এত কিসের এত ভুল ধারণা আমাকে নিয়ে বসিয়ে আমার সঙ্গে যখন ক্ল্যারিফাই করেন তখন উনি বলেন যে একদম ভ্রান্ত ধারণাকে মনের মধ্যে স্থান দিয়ে তুমি একটা মানুষকে হেট করতে পারো আমি তো কিছু জানতামই না যে তুমি সাসপেন্ডেড হয়েছো আমার নাম ইউজ রয়েছে একটা ছবি আমার সঙ্গে এসে অনেকেই আমার দপ্তরে তোলে তাই বলে আমি গিয়ে তোমাকে সাসপেন্ড করিয়ে দেব তো এই যে জায়গাটা শোভনটা এত সহজে সত্যি কথাগুলো বলে দিল এবং ঘটনা পরাক্রম যেভাবে বলে দিল সেইটা কিন্তু আমার ভীষণ ভালো লেগেছিল এবং তার পরবর্তীকালে শোভনদার একটা জিনিস আমি দেখেছি যে শোভনদা যখন বিশ্বাস করেন না একেবারে হানড্রেড পার্সেন্ট বিশ্বাস করে অনেক আমারও কিন্তু একটা অভ্যেস আছে যে এক পার্সেন্ট হলেও আই টেক ইট উইথ পিঞ্চ শোভন চট্টোপাধ্যায় এই মুহূর্তে তো কোনো ক্ষমতায় নেই এই মুহূর্তে তো সেই হিসেবে শোভন চট্টোপাধ্যায় সেইভাবে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে ব্যাপৃত নন তার এই অখণ্ড অবসরটা হয়তো খুব ভালো কিন্তু এটা তার কাছে আর আপনার কাছে প্রেরণাদায়ক না না আসলে ওর কিন্তু অখণ্ড অবসান নেই মানে এসা এটা এগুলো আসলে বাইরে থেকে মনে হয় ওর সকাল আগে হয়তো হুড়মুর হুড়মুর করে আমি দেখতাম অফিসে বেরিয়ে যাচ্ছেন আর সন্ধ্যের দিকে ফিরছেন কিন্তু মানুষ নিয়েই উনি থাকতেন আর এখনও উনি মানুষ নিয়েই আছেন মানুষের আগ মানে জনসমাগমের কোনো ঘাটতি পড়েনি এখন একটু একটু জিনিস যেগুলো করতে পারেন আগে যেগুলো একদম পারতেন না এখন একটু টিভি দেখতে পারেন এখন একটু বই পড়তে পারেন এখন মাঝে মাঝে গান শুনতে পারেন সেইগুলো বরঞ্চ আমাকে আনন্দই দেয় যে একটু রিক্রিয়েশন করার সময় পেয়েছে উনি বলেন যে আসলে আমি নিজের কথা কখনো ভাবিনি এবার একটু একটু নিজের কথা ভাবব বা যাক বাঁচালেন অন্তত আমাদের এই অনুষ্ঠানটা শোভনবাবু যে দেখবেন এটা আমি নিশ্চিত আমার একটা প্রশ্ন করতে ইচ্ছে করছে বিশেষ করে আপনাকে যে রাজনৈতিক ক্ষমতা বা রাজনীতি করা বা মানুষের কাজ করা যেভাবেই ধরুন না কেন সেই ইচ্ছেটা কি আপনার মধ্যে নেই একদমই না মানুষের জন্য কাজ করার অদম্য ইচ্ছে আমার মধ্যে আছে মানে আমি সেটা আমার মতো করে করি রাজনীতিটা একটা নিশ্চয়ই হাতিয়ার এবং সত্যি কথা বলতে খুব খারাপ লাগবে শুনতে কিন্তু আপনার তো টাফটক তাহলে কিছু টাফটক আমার করা যায় 
যে শোভন চট্টোপাধ্যায় ব্যতীত কোনো রাজনৈতিক নেতা সম্পর্কে আমার কোনো ভালো ধারণা ছিল না খুব উচ্চ ধারণা আমার ছিল না তো ওনাকে দেখার পর মনে হয় না রাজনীতিতে থেকেও মানুষের যদি ভালোত্ব প্রিজার্ভ করতে চায় সে ভালোই হয় তো রাজনীতিতে আশার আশাটা অবশ্য আমি আমাকে স্বীকার করতে হবে যে রাজনৈতিক যে সংগঠনটার আমি সদস্য ছিলাম সেটা হচ্ছে সম্পূর্ণ আমাদের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় হাত ধরে উনি আমাকে মনে করেন যে আমি শিক্ষক সংগ্রামের মধ্যে ছিলাম আমি নিজের একটা জায়গা করেছি লড়াই করে এবং সেই লড়াইয়ের এক্সপিরিয়েন্সটা যাতে ওনার সংগঠনকে সমৃদ্ধ করতে সাহায্য করে উনি আমাকে তখন একটা দায়িত্ব নিতে বলেন কিন্তু দায়িত্বটা নেওয়ার সময় আমার মনে হয়েছিল কি একটা জেনারেল সেক্রেটারি ওয়েব কিউপা পরবর্তীকালে আমি বুঝলাম যে এই একটা পোস্ট নিয়ে নেওয়ার জন্য যে কত মানুষ ওয়েট করছে বা ওখান থেকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য যে কত মানুষ ওয়েট করছে এই কাঁকড়ার দৌড়ে আমার থাকতে ইচ্ছে করেনি আমার মনে হচ্ছে যে না দমবন্ধ লাগছে যে কারণে আমি কিন্তু নভেম্বর মাসে রিজাইন করি এবং তখন বার্থদামায় বলেন যে না রিজাইন করো না তুমি কাজটা চালিয়ে যাও আমি অনেক খুশি হতাম আটই মার্চ আমাকে যে খারাপভাবে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল সেটা না করে জাস্ট রেজিগনেশনটা অ্যাকসেপ্ট করে দিলে দুতরফেই মনোবাঞ্ছাপূর্ণ হয়ে যেত আমাকে ক্ষমতাচ্যুত দেখা যাদের ইচ্ছে তারাও দেখতেন আমি ক্ষমতায় নেই আর আমার ডিগনিটির সঙ্গে এক্সিট করতে ইচ্ছে হয়েছিল সেটুকু অ্যালাউড হয়ে যেত এনিভেজ আমি না আমার একটা কর্মজগৎ নিয়ে খুব খুশি মানে আমার মনে হয় যে আমার আমি তো আমার উপর নাইভুবনের ভার ভার যদি সেইটা ভেবে বসে থাকতাম তাহলে কিন্তু আমি চুপ করে বসে থাকতাম কিন্তু আমি যেখানে অন্যায় দেখেছি প্রতিবাদ করেছি আমার হাতে যেটুকু ক্ষমতা আছে সেই নিয়ে মানুষের জন্য করার চেষ্টা করেছি যে শোভনদা তো অনেক কাউন্সিলর বানিয়েছেন অনেক আরও অনেক পদে অনেক মানুষকে বসিয়েছেন শোভনদার রেজিগনেশনের পরে যদি আরও একটা দুটো রেজিগনেশন দেখতাম তাহলে মনে হতো যে হ্যাঁ এরা অত্যন্ত লয়াল ব্যান্ড আমি যেদিন কিছু সাসপেন্ডেড হয়েছি আমার বাকি দুই টিচাররা কিন্তু অর্থনৈতিকভাবে অত মানে একেবারে সচ্ছল পরিবার থেকে আসছিল না কিন্তু আমার সঙ্গে তারা লড়াই করতে গিয়ে তারা কিন্তু সাসপেন্ডেড হয়েছিলেন ওই ইউনিটিটা আমি তৈরি মানে আমার সঙ্গে আছে আমার কালিগসদের তো সেই হিসেবে আমি কিন্তু বরঞ্চ অনেক বেশি মনে করি যে রাজনীতিটা করতে এলে রাজনীতি আমার কাছে যেন অর্থনীতি হয়ে কখনো না দাঁড়ায় এখন যে রাজনীতির মানেটা হয়ে গেছে যে এটা একটা অদ্ভুত প্রফেশন হয়ে দাঁড়াচ্ছে সেরকম না যদি কখনো দেখি যে রাজনীতিতে মানুষের সঙ্গে কাজ করা মানুষের জন্য কাজ করার সুযোগ পাবো তখন রাজনীতি নিয়ে ভাববো দেশটা যদি ফরাসি দেশ হতো তাহলে বোধ হয় এটা হতো না যে প্রাক্তন মেয়র প্রাক্তন মন্ত্রী তার বান্ধবী তার মেয়ে এবং তার মা মানে আপনার মাকে নিয়ে কোথাও গিয়েছেন কিন্তু আপনার কি মনে হচ্ছে যে বাঙালি বা বাংলায় এখনও এই ব্যক্তির স্বাধীনতাটা নেই যেখানে কোনো জায়গায় তারা বেড়াতে যেতে পারেন আমি যে ঘটনাটা বলছি আপনি বুঝতেই পেরেছেন যেখানে আপনাকে ঘেরাও হতে হয়েছে তা আপনার কি মনে হচ্ছে যে আমরা সবাই মানে না আমি বারবার বলি যে বাঙালি সমাজ এখনও সাবালক হয়নি মানে আমরা মানে সবচেয়ে দুঃখের হচ্ছে এত জেন্ডার ইকুয়ালিটির কথা বলি এত ফেমিনিজমের কথা বলি কিন্তু এগুলো সব সেমিনারসেই সমস্ত আটকে আছে অতি বড়ো ফেমিনিস থেকেও আমি দেখেছি মানে আমার তো খুব দুঃখ হয়েছিল যেদিনকে আমি একটি প্যানেল ডিসকাশনে এক ভদ্রলোককে দেখছি শোভন চট্টোপাধ্যায়ের রেজিগনেশনের দিন তিনি আমাকে সব সময় বলতেন যে বৈশাখী পলিটিক্যাল অ্যানালিস্টদের মধ্যে যারা আমরা বসি তোমার সবচেয়ে হাই টিআরপি তোমার সবচেয়ে ভালো কথার বাঁধন তোমার জ্ঞান এত পরিষ্কার কিন্তু সেদিনকে উনি এমন কুৎসিতভাবে হাসলেন মুচকি হাসলেন যে মানে আমার আর শোভন চট্টোপাধ্যায় ছবি দেখে তখন আমি ভাবলাম যে উনি যদি হ্যান্ডেল করতে না পারেন সিচুয়েশন যিনি হয়তো ফেমিনিজম কালকে গিয়ে এই ক্লাসে পড়াবেন তাহলে আমি সাধারণ মানুষকে কি দোষ দেবো কারণ যারা আমাকে ঘেরাও করেছিল যারা আমার অনারে অ্যাসল্ট করবে বলে হুমকি দিচ্ছিলেন তাদেরকে আমি পুরুষ মনে করি না ওই নপুংসকদেরকে আমি ভয় পাই না কিন্তু যেটা আমার মনে হয়েছে যে এদেরকে যে যারা পাঠিয়েছে এরা কত ইনসিকিওর সোলস যে একটা রিউমার যে আমি একটা পার্টির হয়ে দাঁড়াতে পারি অমুক জায়গা থেকে তার জন্য দেড়শোজনকে দিয়ে ঘেরাও করে দিতে হবে বাড়ি আমার মা আমার পঁচাত্তর বছরের মা আমার ছ বছরের মেয়ে এরা কি দোষ করেছে এদেরকে এদের এদেরকে যে কুৎসিত ভাষাগুলো সেদিনকে শুনতে হলো সেটা সেটা কার দোষে সেই দিনকে আমার প্রথম নিজেকে অপরাধী মনে হলো যে আমি আমার যে একটা অত্যন্ত স্বাধীন চেতা সত্তা সেটা বোধ হয় গিয়ে অ্যাফেক্ট করছে আমার ফ্যামিলিকে এবং সেইটাকে আমি ক্ষমা করতে পারছিলাম না শোভন চট্টোপাধ্যায় তো সেখানে ছিলেন হ্যাঁ তিনি পুলিশ অসহায় ভাবে দুপুর দুটোর থেকে ওসি এসপি ডিজি চিফ সেক্রেটারি সবাইকে ফোন করেছেন 
যখন আর শেষ মুহূর্তে ওনারা যখন বলছে বৈশাখী ব্যানার্জিকে হ্যান্ড ওভার কর নয়তো ঢুকে পড়ব তখন বাধ্য হয়ে আমি মিডিয়াকে জানাই যে ভালো হোক মন্দ হোক স্ক্যান্ডেল হোক নিউজ হোক যাভাবে বেরোক বেরোক কিন্তু লোকে জানুক যে আমি আটকে আছি এবং গুন্ডারা ঘিরে আছে এবং তারপরে পুলিশ আসছে সে কথাটা আমরা গুন্ডাদের থেকেই জানতে পারি গুন্ডারাই বলতে থাকে এই অভিজিৎ অভিজিৎ পালা পুলিশ ঢুকছে কিন্তু গেট ছাড়বি না যে আমরা দুষ্কৃতিদের দেখতে পাচ্ছি পুলিশ তাকিয়ে বলছে না আমরা দেখতে পাচ্ছি না তো সেটা যদি শোভন চট্টোপাধ্যায়ের কথায় হয় তাহলে আমাদের মতো সাধারণ মানুষের মানে সিকিউরিটি কোথায় দাঁড়িয়ে আছে আপনি আমায় বলুন তো মানে উনি হেন জায়গা নেই যেটা নক করেননি আমার আমার আমি না ওই দিনকে ওনার চোখে ওই রকম জল আমি ওনাকে মর্মাহত কোনো দিন এত দেখিনি উনি যেদিনকে মানে মেয়রশেপ ছেড়ে চলে এলেন সেদিনকেও দেখিনি যে উনি আপসেট হয়ে গেছেন কিন্তু দ্যাট নাইট হি ওয়াজ সো আপসেট উনি বলছেন আমি এই জেলাটাকে তৃণমূলের জন্য তৈরি করেছি এই জেলাটায় আমি মানে নখ দর্পণে চিনি এরা কারা এইসব অ্যান্টি সোশ্যালরা কারা এরা কোন দল করে এবং মুখে তারা বলছে যে তারা তৃণমূলের সমর্থক আপনার কি মনে হচ্ছে কোথাও যে ক্ষমতায় থাকার ক্ষমতায় না থাকাটা এই রাজ্যে এই দেশে এই সিস্টেমে খুব বড় একটা কারণ হয়ে দাঁড়ায় একজন মানুষের গ্রহণযোগ্যতা দেখুন ক্ষমতার কনসেপ্টটা খুব রিলেটিভ মানে আমার মাঝে মাঝে মনে হয় যে শোভন চট্টোপাধ্যায়কে কয়েকটা পদে মধ্যে কনফাইন করে যদি তার ক্ষমতাটা বোঝার চেষ্টা করি তাহলে ওর প্রতি খুব ইনজাস্টিস ওর মধ্যে একটা অসম্ভব ক্ষমতা আছে একটা পলিটিক্যাল সিচুয়েশনকে অ্যানালাইজ করা সে অ্যানালাইজ করে সেই সিচুয়েশনটা ঊর্ধ্বে উঠে যাওয়া বা সেই সিচুয়েশনটাকে কিভাবে আন্ডার কন্ট্রোল আনতে হয় এগুলো কিন্তু শোভন চট্টোপাধ্যায় আজও নখ দর্পণে না আপনার কথাটা আমার যে প্রশ্ন করতে যাবো সার উত্তর আপনি দিয়েই দিলেন অনেকেই বলছেন শোভন চট্টোপাধ্যায় এবং অবশ্যই বৈশাখী ব্যানার্জি দুজনেই অপেক্ষা করছেন একটা সঠিক সময়ের জন্য তারপর কিছু একটা উঠবে যে ঝড়ের কথা আপনি বলছিলেন তা কোনো রকম রাজনৈতিকভাবে এগোচ্ছেন আপনারা হ্যাঁ শোভন চট্টোপাধ্যায় তো রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব উনি তো একটা দলে আছেন সে দলের উনি এখনও বিধায়ক এবং কাউন্সিলর আগামী দিনও আমার মনে হয় যে নিশ্চয়ই রাজনীতির আঙিনা ছেড়ে উনি সন্ন্যাস নেবেন না এত কম বয়সে আমি রাজনীতির আঙিনাতে ছিলাম না আমাকে নিশ্চয়ই বলেছেন কেউ কেউ যে তুমি রাজনীতিতে এসো তুমি পারবে কিন্তু আমার মনে হয় এখনই এই গুরুদায়িত্ব তুলে নেওয়ার মতো সময় আসেনি ওই আপনার কথাটাই ঠিক যে টাইম উইল টেল কি হবে আগামী দিনে আপনার মুখে একটা রহস্যময় হাসি দেখতে পাচ্ছি এর অনেক অর্থ হতে পারে আমি একটা এবার অন্য প্রশ্ন করি এতক্ষণ তো মানে আমরা শোভনদাকে নিয়েই কথা বলছিলাম যে ব্যক্তি এখানে নেই কিন্তু তাকে নিয়ে কথা বলছিলাম কারণ আপনার সঙ্গে টাফ টকে এই প্রসঙ্গটা আসবেই আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করি যে আপনার ছাত্র জীবন থেকে আপনি বারবার প্রতিবাদ করেছেন এমন কি আপনি যখন গবেষণা করছেন আপনি যখন মাস্টার্স করছেন এমন কি আপনার কলেজেও বিভিন্ন প্রতিবাদ হয়েছে এই প্রতিবাদটা কি মানে আপনার ছোটোবেলা থেকেই চল চল হ্যাঁ আসলে মানে খুব ছোটোবেলা থেকে আমার বাবা মা আমাকে খুব নির্ভীকভাবে বড় করেছেন মানে আমার প্রথম প্রতিবাদ হচ্ছে ক্লাস ফাইভে যখন আমি গিয়ে আমার স্কুলের লাইব্রেরিয়ানকে জিজ্ঞেস করি যে লাইব্রেরি ফি এত টাকা দিয়ে তাহলে লাইব্রেরিতে নতুন বই আসছে না কেন তো সেইটার জন্য আমার গার্জিয়ান কল করেন এবং গার্জিয়ান কলে আমার বাবার সামনে যখন আমার সকল অপরাধের কথা বলছে তখন আমার বাবা প্রথম কথা বললেন যে ও মেয়েকে একটু বাইরে যেতে বলুন কিন্তু বাবার গলাতে আমি শুনতে পেলাম যে তো ঠিক প্রশ্ন করেছে আপনারা কেন নতুন বই কিনছেন না ওর তো বই পড়ার অধিকার আছে তার জন্যই তো আমি লাইব্রেরি ফিটা দিই তা ফিরে আসার পর আমার মা বলেছিলেন যে মেয়ে উচ্ছন্নে যাবে মেয়েকে ওইভাবে প্রশ্রয় দিলে তখন আমার বাবা বলেছিলেন যে আজ যদি এটাকে আমি ওকে এসে বকতাম তাহলে ও কোনো দিন আর প্রশ্ন করার সাহস করত না তো ওই যে প্রশ্ন করা যায় প্রতিবাদ করা যায় প্রতিরোধ করা যায় এইটা খুব ছোটোবেলা থেকে আমার বাবা মা আমাকে শিখিয়েছেন আর দ্বিতীয় জিনিসটা আমার মার থেকে পাওয়া যে কোনো জিনিসের প্রতি লোভ রাখবি না তাহলে দেখবি কারুকে ভয় পাবি না তো আমি ইনফ্যাক্ট আমার কাজটা খুব চুপচাপ করে যায় টিল আমাকে কেউ ঘাঁটায় আমাকে যদি কেউ রংলি রাব করে তখন আমি কিন্তু খুব খারাপ আমাকে কেউ ভালোভাবে আমি আমার ভুল হলে বরঞ্চ আমি মাথা নত করে আগে নিজের ভুলটা স্বীকার করে নিয়ে নিজেকে রেক্টিফাই করি বিকজ আমি মনে করি আমি খুব সাধারণ মানুষ আমার মধ্যে ভুল আসবে কিন্তু আমাকে যদি কেউ ভয় দেখায় চমকায় তখন তো আমার খুব জেদ বেড়ে যায় আমি সাংঘাতিক জেদি কথা বলছিলাম বৈশাখী ব্যানার্জির সঙ্গে শক্ত প্রশ্ন টাফ প্রশ্নের সাবলীল উত্তর দিচ্ছেন তিনি আরও অনেক প্রশ্ন রয়েছে শক্ত প্রশ্ন রয়েছে এবং আশা করব ঠিক এইভাবেই বৈশাখী উত্তর দেবেন 
একটা ছোট্ট বিরতি নিয়ে ফিরে আসছি টাফ টক উইথ ঋতব্রততে